一直是唐扬炸鸡，那现在只要三九九就可以吃得到。炸鸡终于来啦！好，那我们这边就会替大家介绍不一样的吃法。现在就是在这个吉屯屋卡兹牙这边，那因为它最近出了一个活动，就是它有一个四百九十九块的日式唐扬炸鸡，那现在只要三九九就可以吃得到。我们就过来问一下，说能不能内用，因为它上面写说它只能外带。呃，小姐帮我们问是说可以内用，但是要等半个小时，所以我们就是点了比较小的的其他的主餐。哦，那我我这个是它就是猪排冻，我点的就是每日八十公克的。凤梨就是点了一个，就是咖喱咖喱猪排定时，也是梅啊，它不是定时，它就是咖喱猪排，定时会有汤，多一碗汤。然后就是猪排盖饭，就是他们就会有这个蛋，然后撒在上面，然后还有洋葱。然后他们日式猪排就是配上这个蛋，就是会有一个顺口的感觉，还不错，很顺。然后我跟凤梨出来吃饭。为什么我们会这样点呢？就是因为我等一下如果想吃咖喱的时候，我就可以捞它的咖喱来我的饭这边，这样我就可以同时吃到这个日式冻饭的口感，又可以吃到日式咖喱饭的感觉。它可以自己做日式咖喱冻饭，对，就是点餐的一个小技巧，就是点两样不太一样的套餐。对，所以如果是双人出去的话，可以可以用这个方式。给各位看看那个招牌。它是一公斤的炸鸡，唐扬鸡大概十八块，原价四九九，现在加三九九。然后旁边它这里就是有提供这个黄芥末酱，这个是西味粉，什么胡麻酱跟猪排的蘸酱。所以说，如果你觉得味道不够的话，你可以再淋一些酱上去。好像有。好，猪排酱。<笑>这样就会有不同的层次。然后等一下可以再蘸这个咖喱酱，就另外一层风味。多种口味，我来试一下它的咖喱，就是反正就是很日式咖喱，然后带有一点点甜甜的味道，但它的咖喱是没有什么料的，它是用叉刀叉，我不习惯用刀叉，先尝尝看咖喱，它比较没有那么甜，不像传统日式咖喱那么甜，它有一点点微辣，一样，我们也是有猪排。我猪排看起来比你大块，然后我的是腰内肉，那周云的是里脊，我们就来蘸，带有一点点的油花，会吃起来有那个猪肉的油脂香，然后可以炸得很脆，这边就是它会有一些高丽菜，可以淋胡麻酱，对，淋一点点。它的饭是好吃的那种，就是 Q Q 的，然后它煮的还算不错，不会太不会太软，然后不会过头。我想不到形容词了，基本上就是一个好吃的饭。对，然后它它的高丽菜就是这些分量，如果你还想要的话，就是要再另外单点。对，高丽菜在这边它就不是吃到饱的。我们吃一半都发觉它的餐具有一个奥妙之处，就是像我点的是冻饭哦，然后它给我就是这种就是塑胶的筷子跟汤匙。对，凤梨点的是这个。咖喱，或者是这个叉子跟这这种糖子贴的，然后我在想说，可能是因为这个是比较日式餐点的关系，然后它的咖喱对他们来讲比较像是西方的餐点，所以它的餐具就给不太一样。有可能哦。对啊，如果知道典故的，欢迎在底下留言告诉我。影片到这边就是我们发生的一点插曲，那就是我们发现我的麦克风没有开，所以这一段就没有声音，那就让我用旁白的方式来替大家介绍。哦，那我们大概等了十几分钟之后，我们的炸鸡终于来啦！哦，那我们这边就会替大家介绍不一样的吃法。那第一个就是我们可以沾这个咖喱猪排的酱，哦，就是第一个风味，我们就是这个咖喱风味。那第二种的话，就是我们建议大家可以加这个胡麻酱哦。胡麻酱它有一个去腻的效果，那配上这个炸鸡其实是比较对这个胃口的。第三种的话，则是可以使用这个店内提供的这个猪排酱。猪排酱这个咸咸甜甜的感觉，配上这个炸鸡，其实也是不错的。第四种就是可以使用它这边有提供的这个黄芥末酱，不过它这个黄芥末酱其实有一点点辣，那呃建议大家不要加太多。嗯
。另外这边就是很贴心，它就是有准备这个冰的麦茶，基本上是无限享用。如果你喝完的话，跟服务生讲一下，他就会提供给你。最后我们就是默默的来把把它吃完吧。我们已经很努力的吃了，等由于前面已经点了两份主餐，再加上这个炸鸡，最后我们这个炸鸡是吃不完的。四到四三块吃不完，所以决定带四块四块，我们还有四块。然后它里面总共，我们刚刚算一下，总共二十块，还蛮多的。重新封回去。那以上就是我们这次影片啦、啊，喜欢这次影片记得按赞并分享，同时不要忘记订阅我们的频道，还有追踪我们的粉丝专业及 IG。那我们下部影片见喽，拜拜。